皆さん麺コテって言ったことありますよねはい麺と見せかけてコテですねこの技は相手が技を受け止めたところという打つべき機会を捉えるための技だというふうに理解していますこのように相手が技を受け止めたところを打つコツを皆さんに今日はお伝えしていこうと思いますさんこんにちは剣道ステップアップチャンネルの K ですこの動画ではこの剣道ステップアップチャンネルというサイトの剣道の考え方その中でも相手が技を受け止めたところこちらについてお伝えしていきますこの剣道ステップアップチャンネルでは剣道をやったことがない方から剣道を10年以上続けられている方まで皆さんにお楽しみいただけるような動画をこのようにどんどん投稿していっておりますのでご興味のある方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします If you want to know about the Kendo in English, you can trust this website by this English button. If you have a problem about the Kendo, please comment to this video. はい、それでは今日は相手が技を受け止めたところを打つ練習というか、まあ、そのコツをですね、お伝えしていこうと思うんですけれども、まあ、この打つべき機械シリーズ、その根幹となる打つべき機会と攻めこちらの動画を元にしたお話をお伝えしていこうと思いますのでまずはこの動画を見ていらっしゃらない方は概要欄のところからこちらの動画を見ていただいてその次にこちらを見ていただくことをおすすめしますはいそれでは相手が技を受け止めたところを打つコツをお伝えしていこうと思うんですけれどもまず打つべき機会の、まあ、共通している考え方として相手が防御をしない瞬間が打つべき機会なんですよと言ってるのに相手が技を受け止めてたらそれ相手防御してるじゃんって思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれないんですけれどもここでいうその相手が技を受け止めたところが相手が防御しないっていうことは何を言ってるかというと相手が面を防御しましたと相手が面を面という技を受け止めましたとその瞬間にコテとかツケとかこっちの面が開きますよね。その一方を防御するともう、まあ、他の防御しなきゃいけない箇所がまあガラ空きになるというか相手の隙になるここの瞬間は防御してないんですよねその瞬間を打つべきだとそこは防御していないわけなので相手がい,いずれかの技を受け止めたところを、まあ、打つんですよと、まあ、いうふうに理解していただきたいと思います、まあ、それでこの相手が技を受け止めたところをまあ、打つときに、まあ、ちょっと注意しなければいけないところというのが相手が技を受け止めたあなたはもうそこの受け止められましたともう技がちゃんとここでガチリガチャーンっていって防御を相手がしていると、まあ、その状態になってからあなたがコテが空いたぞって言ってコテを打ちに行ったら相手はただこの防御の手をですねさっとこうすることによって。一瞬でこう防御できてしまうんですねなので相手が技を受け止めたところからあなたが方向を転換してこう狙っても一瞬で防御されてしまうのでそれは一本にすることができませんでこれをどうやって解決するかっていうと相手が技を受け止めに行っている途中を打たなきゃいけないんですよというところですねなので相手に、まあ、あなたがこの面固定を打ちたいなというふうに思っていらっしゃる場合は相手が面を受け止めに行っているその途中に固定を打ち終わってなきゃいけないっていう考え方ですねなのでその機会に相手が、まあ、相手にですねいかに、まあ、真に迫った演技っていうか面を打つ演技をあなたができるかっていうところが大事になってくるわけなんですね相手に面を防御させなきゃいけないわけなんで思いっきり面をもう本当にリアルな演技ですね迫真の演技であなたがいつも面を打つっていうその仕草っていうのが個人個人皆さんあると思うんですねでそのあなたの面を打つ仕草っていうのをすごくあのリアルに再現をしてその面を打つぞっていういつもの仕草をこうやってしますと。
まあ、そうすると相手が「ああ面来るな」って言って防御しに行きますとそのしに行ってる瞬間にコテーって鋭く決めるということをすることで面を受け止めたところをもう打ち終わってる固定を打ち終わってるっていうふうにできるんですねですので、まあ、それは面固定にかかわらず例えばこっちの面を見せてこっちの面を攻めてですねこっちを打つまあこっちの右側の面私から見て右側の面を打つぞっていうリアルな攻めをした上で相手がこの防御をしたらその防御をしにいっている瞬間にくるっと回してバンって打つっていうふうに相手が防御をしにいっている瞬間を打つ防御をしにいっている瞬間を打つっていうふうに気をつけていただけるとこの相手が技を受け止めたところっていうのを的確に捉えられると思いますのでぜひですねこの相手が受け止め終わってあなたも受け止められてそこから方向転換して打つではなくて打ちたいなと思うところを先に見極めてというか先に決めておいてそこを開けるためにあなたは面を逆側のこう面を攻めて面を攻めて相手がそれを受け止めに行っているその途中を打つんだぞというふうにぜひ気をつけていただけるとこの打つべき機会のまあ2つ目というか相手が技を受け止めたところを打つというのができるようになるかと思いますのでぜひ試してみてくださいではこの打つべき機会シリーズの第2弾相手が技を受け止めたところを次の稽古で打ってみたいなというふうに思ってくださった方ぜひいいねボタンまたこのように全国出場経験のある私 K ができるだけ分かりやすく剣道についてお伝えできればと思って動画を投稿していっておりますのでご興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう